ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੁਡੇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਨ ਆਮ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਐਂਡ ਸ਼ਲੋਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਸਤਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਰਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਹ ਕੋਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਨਾਪਲਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਆ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਨੇਜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਜਨ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀ
ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇਵ ਐ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ ਮੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ 311 ਅਗੇਨ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੈਸ ਬੰਦਾ ਘਬਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕਾਲ ਐਲਮ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਦੈਨ ਵੀਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਂਗ ਅਪ ਆਮ ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਦੈਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਆ ਪਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਈ ਜੀ ਟਰੰਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਭਈ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਈ ਫੋਰ ਰਾਈਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਮਨੀ ਵਾਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਵੈਨ ਦੇ ਲੋਸਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫੋਨ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਅਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ
you happen to come from that group of Jews who got tortured and killed one Parson, way or the other Parson within your family, family. Yeah, within the persecution family. and you came to United States and even though you felt safe but you never felt safe no when I grew up I thought my parents were paranoid <laughs> 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 now I don't. Now you know <laughs> that they were not. Because <laughs> they, they, they always felt that things could turn. And, you know, the political environment could change. It could become toxic the way it is now. Yeah. Mm -hmm. You know? Yeah. And that's what it is happening. Well, you know, he may be saying the people, yeah, even though I sometimes call him, you know, with the S word, uh, ST, not the other one. But I personally believe that he knows what he is doing. He just wants you to fight over there so that he can right. work whatever he's working right. on the back. Right. I agree. Right? Yep. Okay. So now under these circumstances, you just heard me, even though I said in Punjabi, and I know you understand all the Punjabi, Ryan did not give him the money <coughs> when they had the House, the Senate, and the White House mm -hmm. for the wall. Right. So why all of a sudden this big hue and cry about it? Why? After because that, uh, Democrats because the House. He, 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 has, he wants to undermine the Democrats. And he wants to position, rile his base up to, for the election in I, 2000, I, in I, 2020. I think it is more like not just uh, undermine the Democrats. I think he is more interested in creating a divide between the immigrants, the new immigrants, and the so-called old who killed the original uh, American Indians th and th made th America th what th it th is today. That may be true. My perception of it is, mm -hmm. is that the Republicans in general, and Trump has picked up on it, uh, have total contempt for anybody who isn't a Republican. And particularly, they have, they, it's, to me, it's all about their thirst for power. <coughs> So the immigrant community is a threat to them because they're just assuming that every immigrant will vote Democratic. So they want to prevent that from happening. So, so, if, you, if, so if you put all their policies in that framework, the wall, the paranoia, the ICE raids, it's all because they're trying to tamp down the idea that there will be more Democrats and they will be overwhelmed by the numbers. But also, there's a, um, a, a majority of the, the Republican Party is a minority, but most of the Republicans mm -hmm. believe that the Democrats will do anything in order to get, take their power away. So they don't want, you know. It's, it's you know, it's, a, yeah, I, I agree. And uh, that also brings me to the sense that we're going to talk about it after the break. But again, anybody who is calling, please, 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 when you call, if I pick up the phone, start talking so that I can answer your questions. Otherwise, I have to disconnect you. My apologies for that because I do not have that much time. So let's have a break and then we'll talk about it. Welcome back to American Vision. Uh, I was talking about citizenship question on the census and how it is going to affect the minorities and then what we're talking about the voting. Right. Okay. Because the districts are drawn based on the population. Right. The less number of people get counted. Right. The more power will go to white majority right minority areas mm -hmm. right which already is because i was talking to um somebody and then uh, I, I read about it a little bit not much that's why i was saying i need to read the uh, american history that when the constitution was written at that time on the east and west coast one of the reason why those uh, from 50 states you have 100 senators was to provide equal representation to each of the state and the population. Right. Now uh, the no, population no. on the left and right is too much. No, the, the Senate 
was composed of two senators, so each state had equal representation. The House is com based on the population. Okay. So they divided it up based on... But now, now, if we really look at the way the Senate is being controlled, it is being controlled by the majority of the senators who are from the minority states. Yes. And the Republican so Party... So minority states are ruling majority. Right. And the Republican Party is a minority party, and they've manipulated uh, the um, uh, diction, uh, um, uh, redistricting so that they can have more votes for them, even though they get less votes. And there are other things that they've done to suppress the vote to make sure that other people, they don't want, they don't want democracy. They don't want everybody to vote. I told you, there's a gentleman named Paul Weyrich from the early 90, from the late 1970s. He formed the moral majority among other things. And he's on a, you, you can look him up on YouTube. And he, stare, he starts off by saying, I call these people the goo goos, the good government people. He goes, we do not want everybody to vote. We do better when nobody votes except for our people. <laughs> well, that's, actually, and that's actually, been the policy actually, of the Republican you know, Party. If, if we really look at the citizenship question, the citizenship question also started like that, that if we start asking and looking for the citizens, then those people who actually are either not citizens, whether they are green card holders, mm -hmm. or they are undocumented, they will not report. Well, Whereas the intent is to count everybody. Person. That's what it says in the yeah, Constitution. Yeah, every person. Right. Right? Right. Okay. Uh, so, yeah, the citizenship question and census, I know forget, it is happening. Don't forget, back in the early history, with the original Constitution, all the slaves were only counted as three-fifths of a person. But they were still counted. So all those southern states like South Carolina, Georgia, they had ma huge slave populations that added to their count. And they had very little white population. But they, had, they gave them extra power by having all these slaves. They were counted in the, in, in the distribution you know, of... It's, it's really interesting. It's really interesting. The more we go into these, uh, dig up the more information, the more we'll find out that there is so much um, to talk about. But uh, before we go, because there is something very important uh, based on the time what we have, I want to talk about uh, the local district attorney race. Okay, one last thing. You know, uh -huh. they stopped funding civic lessons in schools in the 70s. It's all, I think it's all part of a, a you know, a organized plan to make sure that people don't understand what they're doing. Anyway, so let's go. Well, yeah, uh, that's, uh, that's uh, another interesting yeah. thing which uh, I was not aware of. Anyway, so I'm going to talk, I'm talking about the citizenship. 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 Census the bitch citizenship the question pawn the Jado Galkaresi may hold on with a declare kitazi a male swal the Jawa Nadena. Even though my citizen here, Jedan Mayasi, Green Karte Ayasi, I have nothing to fear about all these whatever it is. Or Isse Karke Shadme Ekatalo Vasi, Sua Odandaya, the Odenale Kohur Huntape, you know, Pekoini, Makaraya, Dehelmange. Census is a very important thing. I have two things to say. One thing is that the community is very important. The government 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 is जे किते कोई बिल पास होता जे दे वेचे थानू हो डॉक्यूमेंट देन दी गल कर दे पे थानू असे लीगल स्टेटस देना है आन डॉक्यूमेंट्स नो ओ दे वेचे सारे तो बड़ा प्रूफ जेड़ा होता या ओ हो थोड़ा सेंसस दा फॉर्म है पे तुसी ऐस देन नो इच्छे रहें देसी केस डेट नो आए सी और ओ हो इनफॉरमेशन है � Supreme Court be order ni kar di information release karo. 
doesn't matter how it is. So, uh, talking about DA's race. Yes. <laughs> I know you are so excited about it. Well, I, you I, know, it's, I, a really, it's a really very interesting that uh, Tiffany Caban was leading by 1,200. A little less, but yeah. Yeah. I think it's 1,100. Approximately, yeah, you know, yeah, 1,100 yeah, something, yeah. 1,200, give or take. Now, after the second count, or, 16 the, votes. or every vote which got in, you know, mailed in and stuff like that, she is behind by 16 votes. She is right. behind by 16 right. votes. Before I ask you next question, I will tell you something very, really interesting. Okay. Okay. She never reached out to South Asians. I'm sorry, what was that? She did not reach out to South Asians. Oh, that's interesting. She did not go out into Eastern Queens. The only day I saw some material on Tiffany Caban in South um, uh, East Queens was one day before uh -huh. the election. I've so now, cats. yeah, na yeah, but Melinda Katz, oh, no. well, yeah was heavy there. She knew it. Huh. Kaban knew it. So, me, for me now, the question is, was it intentional overlook? Or her volunteers and her staff was not there to advise her on that part of the Queens? I don't know. But it's I interesting, mean, right? That I don't, yes, that is really interesting. You know, the a minority candidate running and not reaching out to the minorities. The problem that I have with some <coughs> candidates and some campaigns is that <coughs> the lack of outreach overall, they target certain areas and think that let me excite the base there and they ignore the other, the other areas. And I think, you know, in general for the Democratic Party, you need to reach out to everybody because you may only pick up a few votes, but you're making inroads and it's building for the next time and for the next time. You know, you need to constantly keep doing that. So I don't, I can't really, I don't know any more about that because I've only, whatever I know about the DA race is, is from what I've read in the paper. Um, no, I was, I mean, you know, I have been on the ground and uh, I met both the candidates. I did meet uh, Tiffany Kawan only mm -hmm. once, but I knew Melinda Katz and uh, I met her more than once, mm -hmm. okay? But there was one big difference between both the campaigns, okay? Melinda Katz had every Democrat leader, district leader onward to Queens borough president on that Democratic side mm -hmm. on the stage. Right. Tiffany Caban had the groundwork people, the regular workers. Uh huh. Okay. So that showed one thing that the whole Democratic machinery was working for Melinda Katz. Right. But still, she fell short. Right. Well, not yet. Till, well, 16 votes, I really, I'm not looking at from number of 16 votes. I'm looking at if you have that kind of support from right. the leaders mm -hmm. or the people who, the so-called leaders, when right. I, uh, which I say, right. then how come you did not have enough votes to begin with to overcome even that 1,200 votes? That's my question. No, I, that's, a, that's a really good question. And I think And you don't have the answer, right? No, not about that. Because I think, you know, the uh, political machines need to be uh, refreshed, which I think a uh, campaign like Caban is, is not a bad, is, not a, is a good campaign that way. My only problem with the Caban campaign was when at, during the recount, they've been saying that there's a conspiracy against him. I have I and have the same and question. I, and I have I a, ma I have a major that. problem with that. You know, because it's, it's the same thing which, uh, excuse me, that I'm bringing in Trump again. Trump says again, if I win, I won. If I lost, I did not lose. It's right. a conspiracy. Right. And that's what she's saying. Right. Which I don't feel comfortable well, either. Well, I mean, when you were leading by about 1,100, 1,200 votes, you went on stage to declare yourself as a winner. Now, mm -hmm. all of a sudden, when all those votes, because we got to admit one thing that on Melinda Katz's side, uh, we have only about a minute left. She
he did a good footwork regarding absentee ballots. Mm -hmm. Yes? Yes, it seems like it, yeah. Okay. Uh -huh. So, in 30 seconds, uh, what do you want to... Uh, con give me an answer in 30 seconds. What do you think about how, what the end result will be? You don't know. I think, I think Melinda Katz is going to win. She's going to win. Yep. Yeah. Topia is like that. And uh, like I said, if ICE knocks on your door, please, please, please take care of those instructions which I mentioned because that is very important. And uh, everybody share it with uh, your neighbors. Till next time, good night and good luck.